dear students today we are going to learn about addition theorem of probability in probability there are two important theorems or rules or laws these two important theorems of probability are one is addition theorem and second is multiplication theorem idil addition theorem tinde oru bhagamaanu nam innu manasilakkunnathu under each of these theorems there are two situations let us see the theorems may be addition theorem or multiplication theorem and this addition theorem is explained by dividing the situations into two category that is mutually exclusive events and not mutually exclusive events okay similarly multiplication theorem of probability is explained by dividing the events as dependent events and independent events ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അഡീഷൻ തിയറും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് അഡീഷൻ തിയറമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷൻ തിയറം മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ അഡീഷൻ തിയറം എന്താണ് പറയുന്നത് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ അഡീഷൻ തിയറം എന്താണ് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അഡീഷൻ തിയറം ഇഫ് ദി ഇവൻസ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് നോക്കൂ ദി അഡീഷൻ തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് ടു ഇവൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എയ്തർ എ ഓർ ബി ഈസ് ദി സം ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്സിമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ തിയറം വ്യക്തമാക്കുന്നത് if two events suppose a and b are the two events and these two events are mutually exclusive angane anengil the probability for the occurrence of either a or b is the sum of their individual probability a oro event inde individual probability de total aanu avayil edengilum onnu sambhavikkanulla sadhyatha adanu addition theorem parayunnathu events mutually exclusive anengil means probability of a or b is equal to probability of a plus probability of b that means probability of a union b is equal to probability of a plus probability of b idana ee addition theorem mutually exclusive events anengil addition theorem parayunnathu ingane inganeyanu adayathu mutually exclusive events anengil avayil edengilum onnu sambhavikkanulla probability ennu parayunnathu avayude individual probability ede ാണ് ഓക്കെ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡോ ടൈലോ നമുക്ക് കിട്ടും ഹെഡും ടൈലും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണ് കാരണം ഹെഡ് സംഭവിച്ചാൽ ടൈൽ സംഭവിക്കില്ല ടൈൽ സംഭവിച്ചാൽ ഹെഡ് സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ ഹെഡ് ആൻഡ് ടൈൽ ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അപ്പോൾ അവ ലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ മതി ഹെഡ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വൺ ബൈ ടു ആണ് ടൈൽ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വൺ ബൈ ടു ആണ് ടോട്ടൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡോ ടൈലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഷുവർ ആയിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് ഓർ ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വണ്ണ് കിട്ടുന്നത് ഷുവർ ഇവൻ്റ് ആവുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ കാർഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പാക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കിങ് ഓർ ക്യൂൻ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ആണല്ലോ ഒരു ഒരു പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സിൽ ഉണ്ടാവുക അത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കിങ് ഓർ കിങ് ക്യൂൻ കിങ് ഓ ക്യൂനോ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കിങ് ഓ ക്യൂനോ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇവൻസ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണ് കിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂന് കിട്ടുന്നില്ല ക്യൂൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിങ്ങും കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു കാർഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കിങ് ആ കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് ക്യൂന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ക്യൂനാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ കിങ് കിട്ടിയില്ല മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം 
എന്താ പറയുന്നത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ അഡീഷൻ തീയറി എന്താ പറയുന്നത് അവയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവൻസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് കിങ് ഓർ ക്യൂൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് കിങ് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ക്യൂൻ കിങ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് ഒരു ഒരു വെൽ ഷഫിൾഡ് പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സിൽ കിങ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ക്യൂന് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ക്ലിയർ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദി പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ എക്സ് വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്യൂൺസ് ജോബ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് and the probability that he will get a gardener's job is 1 by 5 what is the probability that he will get either pune's or pune's post or gardener's post if uh, he cannot get both post rendum kittilla angane aanu engil nu parannu kanjal onnu kittittengil pune's post kittittengil gardener's post kittilla gardener's post kittittengil pune's post kittilla mutually exclusive അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ടോട്ടൽ ചെയ്യുക പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് വിൽ ഗെറ്റ് എയ്തർ പ്യൂൺസ് പോസ്റ്റ് ഓർ ഗാർഡനേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഗെറ്റ് പ്യൂൺസ് പോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഗെറ്റ്സ് ഗാർഡനേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ബൈ തേർട്ടി മീൻസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓക്കെ Next one, if A and B are mutually exclusive events and probability of A equal to 0.45 and probability of B equal to 0.35, find probability of A or B, means P of A union B. P of A or B or P of A union B is equal to individual probability of the total on 0.45 plus 0.35 equal to 0.8. Clear? Then, ഇപ്പം നാം മനസ്സിലാക്കിയത് അഡീഷൻ തിയറും ഇൻ കേസ് ഓഫ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണ് എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അഡീഷൻ തിയറും ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ അഡീഷൻ തിയറും പറയുന്നത് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആകുമ്പോൾ ദി അഡീഷൻ തിയറും സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് ടു ഇവൻസ് എ എൻ ബി ആർ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് means both occur simultaneously then the probability for the occurrence of either a or b is the sum of their individual probability minus probability for both to occur endana clear ayo appo if the events are not mutually exclusive events then the probability for the occurrence of either of the events will be equal to the sum of their individual probability minus joint probability okay if events are a and b and these two events a and b are not mutually exclusive then probability of a or b or probability of a union b is equal to probability of a plus probability of b minus probability of a and b a and b joint occurrence in the സാധ്യത അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എ കാർഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെയ്ഡ് ഓർ കിങ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക കിങ്ങോ ക്യൂനോ എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു കിങ് കിട്ടാൻ രണ്ട് കാർഡ് ഡ്രോ ചെയ്ത് രണ്ട് ഒരു കാർഡ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അത് കിങ്ങോ ക്യൂനോ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കിങ് ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യൂൻ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അത് ആഡ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മളൊരു കിങ് ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ക്യൂൻ കിട്ടുന്നില്ല ഇനി ക്യൂൻ ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ കിങ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ നോക്കൂ എ കാർഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെയ്ഡ് ഓർ കിങ് അത് ഒന്നുകിൽ സ്പെയ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ങോ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നുകിൽ സ്പെയ്ഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്പെയ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു കിങ് വരാം സ്പെയ്ഡ് കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പെയ്ഡ് കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ടും വരുന്ന സ്പെയ്ഡും ഉണ്ട് കിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് സ്പെയ്ഡ് കിങ്ങിൽ 
അപ്പോൾ ആ സ്പേഡ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പേഡ് ഓർ കിങ് ആ സ്പേഡോ കിങ്ങോ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ സ്പേഡ് ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പ്ലസ് കിങ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി മൈനസ് സ്പേഡ് കിങ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്പേഡും കിങ് ജോയിൻറ്റ് ഒക്കറൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കൂ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് സ്പേഡ് കിങ് സ്പേഡ് ഓർ കിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സ്പേഡ് കാർഡ് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് കിങ് കാർഡ് മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ സ്പേഡ് കിങ് കാർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് കിങ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എന്താ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ കിങ് ഓർ സ്പേഡ് ആ സ്പേഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് കിങ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് സ്പേഡ് കിങ് എന്ന ഒരൊറ്റ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാവും ആ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് പ്രോബിലിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ സെവൻ സെവൻ ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വൺ കാർഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫേസ് കാർഡ് ഓർ സ്പേഡ് കാർഡ് ഓക്കെ ഒരു കാർഡ് ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ആ കാർഡ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫേസ് കാർഡ് ഓർ സ്പേഡ് കാർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവൻസ് ആർ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് കാരണം നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫേസ് കാർഡ് ഓർ സ്പേഡ് കാർഡ് ഫേസ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഡ് കാർഡോ അപ്പോൾ സ്പേഡിലുള്ള ഫേസ് ആവാലോ രണ്ടും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ ഫേസ് കാർഡ് ഓർ സ്പേഡ് കാർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഫേസ് കാർഡ് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് സ്പേഡ് കാർഡ് മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് സ്പേഡ് ഫേസ് കാർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഫേസ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ടാവും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ടാവും ജാക്ക് കിങ് ക്യൂൺ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ മൂന്ന് കാ ഫേസ് കാർഡ് നാല് കാറ്റഗറിയിൽ വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് സ്പേഡ് കാർഡ് സ്പേഡ് കാർഡ് എത്ര ഉണ്ടാവും എത്ര സ്പേ സ്പേഡ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും സ്പേഡ് പതിമൂന്ന് സ്പേഡ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും സ്പേഡ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് എത്ര സ്പേഡ് ഫേസ് ഉണ്ടാവും സ്പേഡ് ഫേസ് അതിൽ സ്പേഡ് ജാക്ക് സ്പേഡ് ക്യൂൻ സ്പേഡ് കെ മൂന്ന് കാർഡ് ഉണ്ടാവും അത് മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ത്രീ വൺ വരും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ഒക്കറൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഒക്കറൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇഫ് ദി ഇവൻസ് ആർ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്